Stand to your feet. Pónganse de pie. How many of you are happy to be here today? Están contentos estar aquí hoy. Come on, you guys are happy. Están contentos. How many of you, your wife made you come today? ¿A cuánto los obligó su esposa a venir hoy? Ah, I got you. <laughs> Good to have each and every one of you here. Es bueno tenerlos aquí. We're uh, in a series called Mature Audience Only. Estamos en una serie llamada para audiencia madura solamente. And three weeks ago, we preached about maturing in our message. Y hace tres semanas predicamos sobre madurar en nuestro mensaje. And then we preached about maturing in our. Y luego hablamos sobre madurar en nuestro. No, no, nobody was here. Okay. Nadie estaba aquí. Maturing in our mind. Madurando en nuestra mente. And last week we talked about maturing. Y la semana pasada hablamos sobre madurando en. In our. En nuestra. Very nuestra good. Boca. Muy bien. Today we're going to be talking about maturing. Hoy vamos a hablar sobre madurando. In our ministry. En nuestro ministerio. Because we all have. Porque todos tenemos. A ministry. Un ministerio. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. Verse number 10. Versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. God prepared for us in advance. Dios por anticipado preparó a purpose. Un propósito. You were made on purpose. Tú fuiste creado en propósito. You have a purpose. Tienes un propósito. And God's already prepared it. Y Dios ya lo preparó. So we get to walk Así que podemos caminar and journey en esta jornada and discover it in this life. y descubrirlo en esta vida. How many of you are grateful for purpose? ¿Cuántos están agradecidos por el propósito? Let's pray. Oremos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. You can be seated. Tomen asiento. <laughs> Some people, algunas personas, have become so spiritually mature. Se han convertido tan espirituales maduros, but they are emotionally stunted. Pero están estancados emocionalmente. So they've grown spiritually. Así que han crecido espiritualmente. They know a lot of Bible verses. Se conocen muchos versículos de la Biblia. They pray really well. Oran muy bien. But then they do immature things. Pero hacen cosas inmaduras. The reason why. La razón por qué. Is because we're all growing. Es porque todos estamos creciendo. And we first have to admit. Y primero tenemos que admitir. That we all have a little bit of immaturity. Que todos tenemos algo de inmadurez. Just because you got saved. Simplemente porque te salvaste. It doesn't make you automatically mature. No te convierte una persona automática. I want to encourage you with Luke chapter 2. Te quiero animar en Lucas capítulo 2. Verse 52. Versículo 52. The Bible says. La Biblia dice. And Jesus grew in wisdom and stature. Jesús creía en sabiduría y en estatura. And in favor with God. Y en el favor de Dios. And man. Y de toda la gente. The God of the universe. El Dios del universo. The all-knowing God. El Dios que lo conoce todo. He knew. Él sabía. You got flowers? Alguien le dieron flores. Ah, okay. <laughs> The God of the universe. El Dios del universo. He had to grow. Él tenía que crecer. Why wouldn't we have to grow? Porque nosotros no tenemos que crecer. Baby Jesus. El bebé Jesús. Had to mature. Tenía que madurar. Why wouldn't we have to Porque mature? Porque nosotros no tenemos que madurar. And as Jesus matures. Y así como Jesús maduraba. We see in Matthew 20. Lo vemos en Mateo 20. The Bible says, for even the Son of Man. La Biblia dice, pues ni aún el Hijo del Hombre. Came not to be served. Vino para que lo sirvan. But to serve others. Sino para servir a otros. And to give his life. Y para dar su vida. For many. En rescate por muchos. You know how we can mark each other's maturity? ¿Sabes cómo podemos marcar la madurez de cada uno? This is very deep. Esto es muy profundo. Based on. Basado en. How we serve others. Cómo servimos a los demás. The Bible says you want to be the greatest. La Biblia dice, ¿quieres ser el mayor? You know who the greatest is? ¿Sabes quién es el mayor entre todos? Those who serve. Aquellos que sirven. It's interesting. Es interesante. Um, when I was young. Cuando yo estaba, yo era más joven. I had many issues. Tenía muchos problemas. I have childhood wounds. Tenía heridas de la niñez. But one thing I did. 
Pero una cosa que hice in my dysfunction en mi descomportamiento is I became more dysfunctional. Me hice más disfuncional. But in a good way. Pero en una buena manera. I became very ambitious. Me hice muy ambicioso. And in, with ambition, y con la ambición, I've always been driven siempre me ha motivado la ambición, to go fast, para ir más rápido, to go far, para ir más lejos, to be successful. Para ser exitoso. And so when I was 14 years old, Así que cuando tenía 14 años de edad, I bought a gumball machine. Me compré una bola de esas de, de chicle de bola. And I went to the gas station. Y fui a la gasolinera. And I said, sir, y dije, Señor, can I put my gumball machine in here? Poner mi máquina de chicles aquí? I'll give you 20%, Le doy el 20 of whatever we make de lo que se venda if you let me put it here. Si usted me deja ponerla aquí. I got one gumball machine Puse esa máquina ahí, and then I went to five gas stations. Y luego fui a otras cinco más gasolinerías. Can I use your gas station ¿Puedo usar su gasolinería for my sticker machine? Para mi máquina de de estampas? And, and then I did 25, y luego agarré 25 and I kept going with vending machines. Y continué con las máquinas. And everybody said, y todos decían, oh, look how ambitious he is. Mira qué tan ambicioso es That's él. awesome. Es increíble. He's becoming successful. Se es convertido exitoso. And I think that's amazing. Yo pienso que eso es increíble. When people are entrepreneurial, cuando los que empiezan los emprendedores, and ambitious to do well in life, son ambiciosos en hacer bien en la vida. But the one problem I discovered, pero el único problema que descubro, is when we come to the church, es que cuando llegamos a la iglesia, and we replace the anointing, y reemplazamos la unción, for ambition, por la ambición. A lot of times, la mayor muchas veces. You can put up Elon Musk, puedes poner a Elon Musk, or some great business leader, o algún líder exitoso en los negocios, and call him a pastor. Y lo puedes llamar un pastor. And he'll have 30 campuses all over the world. Y él va a abrir 30 iglesias por todo el mundo. And he'll fill out every auditorium. Y él va a llenar todos los auditorios. And it, the, it'll do well financially. Y financieramente va a ser muy bien. But all that, pero todo eso, can do, be done by ambition. Se puede hacer con ambición. And it's possible y es posible that we do things for God que hagamos cosas para Dios without God. Sin Dios. It's possible es posible to build things construir cosas as an atheist como un ateo and call it godly. Y llamarlo de Dios. But everything changes Pero todo cambia when you say cuando dices, Ambition, ambition cannot replace anointing. No puede reemplazar la unción. Because anointing Porque la unción is the only thing es la única cosa that can break the yoke of doubt. Que puede romper el yugo de la duda. It can break the yoke over our lives. Puede romper el yugo sobre nuestras that vidas. can break the chains que puede over romper our las lives. Cadenas sobre nuestras vidas. A real church Una verdadera iglesia is not marked by success of the world. No se marca por el, el éxito del mundo. It's marked by the anointing of por la God. De Dios. The Bible says la Biblia dice that we are called to an abundant life que somos llamados a una vida en abundancia. not an abundant amount of followers on Instagram no en una abundancia de mayores seguidores en Instagram we are called to make disciples somos llamados a ser discípulos not to make merch no para hacer mercancía we make merch hacemos mercancía but we're called to make disciples pero somos llamados a ser discípulos So as a church, Así que como iglesia, it would be easy sería más fácil for us to take the principles of the world para nosotros tomar los principios del mundo and start operating them in the church y empezar a operarlos dentro de la iglesia and call it the kingdom. Y llamarle el reino. But whose kingdom Pero el reino de quién is that? Es ese. Because the kingdom of God el reino de Dios is not marked by the values no of the world. Por los valores del mundo. And the moment we use the mindset of the world y en el momento que usemos la mentalidad del mundo, to build the church, para construir la iglesia, we are not building God's kingdom. No estamos levantando el reino de we Dios. are building our own estamos kingdom. Levantando nuestro propio reino. In the kingdom, en el reino, this is not image-based. No this is not how much you know. Esto no es basado en cuánto sabes. This is not about how many cool people we can be around. This is not how we work our way to the top. Aquí no es como llegas a la cima. This is not about showing people value 
Aquí no es cómo enseñarle a la gente valor. So we can get something from them. Para que agarremos algo de ellos. This is the kingdom of God. Este es el reino de Dios. The one way love of God. La única manera de amar a Dios. That has rescued broken people like me and like como you. Como tú y como yo. And our maturity y nuestra madurez is not measured no se mide by our success. Por nuestro éxito but by our service. Pero por nuestro servicio. Our maturity is measured Nuestra madurez es medida off of how we serve others. De cómo servimos a los demás. I want to give you four truths today Te quiero dar cuatro verdades el día de hoy of what happens when we serve in maturity and grace. De qué pasa cuando servimos en madurez y gracia. You good with that? ¿Están bien con eso? Number one. La primera. We serve from identity, not for identity. Servimos de la identidad, no por la identidad. We don't serve because we want to be somebody. No servimos porque queremos ser alguien. Because that would suggest porque eso sugeriría that we are nobody que no somos nadie trying to be somebody. Tratando de ser alguien. But the Bible teaches us in Matthew chapter 3. Pero la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 3. And a voice from heaven said. Y una voz del cielo dijo. This is my dearly loved son. Este es mi hijo muy amado. And whom I'm well pleased. Quien me da gran gozo. Our identity. Nuestra identidad. Comes from the Father. Viene del Padre. And our affirmation. Y nuestra afirmación. Comes from the Father. Viene del Padre. And when we know who we are in Christ. Y cuando sabemos quiénes somos en Cristo. We can serve freely. Podemos servir libremente. Not trying to be somebody. No tratando de ser alguien. We serve because we are somebody. Servimos porque somos alguien. We serve because we know who our Father is. Is. Servimos porque sabemos quién es nuestro padre. We are not what we do. No somos lo que hacemos. We do what we are. Hacemos lo que somos. And we are sons and somos daughters of God. Somos hijos e hijas de Dios. My kids, mis hijos, when we have them do things in the house. Cuando yo los pongo a hacer cosas en la casa. Imagine if we treated our house like we treat the church. Imagínate si tratamos nuestra casa como tratamos la iglesia. Come here, son. Ven, hijo. You're going to be the head of ministry Tú vas a ser el encargado del ministerio of the dishwashing ministry. De la máquina lava platos. And then the brother runs, no, I want to be the head of ministry of the dishwashing. If my wife tells me, y mi esposa me dice, you are going to be the head of ministry Tú vas a ser el encargado del ministerio for taking out the trash. De sacar la basura. We don't have titles and positions no in our homes. Títulos y posiciones en mi, en nuestro hogar. We just, you're not going to get a title, husband. Tú no vas a recibir un título, esposo. But here's the trash bag. Pero aquí está la bolsa de basura. Take it out. Sácala. You're not going to get a title and position, dishwasher. No vas a recibir un título, posición, lavaplatos. But, but you ate off the plate. Pero tú comes de ese plato. So clean yours and your brother. Así que limpia el tuyo y el de tu hermano. Because you get to serve. Porque tú sirves. Because you're a part of the family. Porque eres parte de la familia. You're not qualifying to be in the no family. No estás calificando para ser de la familia. But because you're a son. Pero porque eres un hijo. You get to serve. Tienes que servir. You get to eat. Si así como comes. And you get to serve. Tienes que servir. Coming to to serve, y, cam, viniendo a servir, is not for opportunists. No es por oportunistas. To feel good about themselves. Para que se sientan bien sobre ellos mismos. There was a man who did that. Había un hombre que hizo eso. His name was Judas. Su nombre era Judas. And Judas wanted money and profit. Y Judas quería dinero y ganancia. But there was another man named John. Pero había otro hombre llamado Juan. And the Bible gave a picture. Y la Biblia le da una, una figura that his head was on uh, Jesus' chest. Que su cabeza estaba reclinada sobre el pecho de Jesús. And he was hearing the heartbeat of Jesus. Y estaba escuchando el latido del corazón de Jesús. Do you serve God? Tú sirves a Dios because you hear his heartbeat. Porque oyes su latido de su corazón. Or do you serve like Judas? O tú sirves como Judas. To see how much you can get out of it. Para ver qué puedes sacar de lo que haces. In this house, en esta casa, we serve. Servimos because we hear the heartbeat of Jesus Christ. Escuchamos el latido del corazón de Jesucristo. We hear the heartbeat of Jesus. Escuchamos el corazón de Jesús. 
Christianity, la cristiandad, the industry of it, la industria de lo que lo rodea, has weakened the authenticity, ha debilitado la autenticidad of the Christian, del cristianismo. Where we have become more consumers, así que nos hemos convertido en consumistas, on what fits us, en lo que nos queda, versus what cross he fit on. Va sobre lo que la cruz hizo por nosotros. Everything we're doing. Todo lo que hacemos is about Jesus. Se trata de Jesús. Not about preference. No sobre preferencias. It's about Jesus Se trata de Jesús. Christ. And we serve y nosotros servimos from our identity. De nuestra identidad. Not for it. No por ella. Number two. Número dos. We focus on what Jesus has done. Nos enfocamos en lo que Jesús ha hecho. Not on what we must do. No en lo que nosotros debemos hacer. We focus on what Jesus has done. Nos enfocamos en lo que Jesús ha hecho. Not on what we must do. No en lo que nosotros debemos hacer. When we focus on what we must do, cuando nos enfocamos en lo que debemos hacer, what happens is we start to perform. Lo que pasa es que te vas a convertir en un actor. Don't focus on what you have to do for Jesus. No te enfoques en lo que tienes que hacer por Jesús. Focus on what he's done for you. Enfócate en lo que él ya hizo por ti. And when you focus on what Jesus has done, y cuando te enfocas en lo que él hizo ya por ti, you're more focused on being with God. Te vas a enfocar más en estar con él than doing for God. Que hacer cosas para él. As we come close to Valentine's Day, mientras nos acercamos más a la fecha del Día de los Enamorados, and husband, you, you buy your wife chocolates. Esposo, tú le vas a comprar a tu esposa chocolates. Or, or you get flowers. O alguien va a recibir flores. But you don't spend any time with your spouse. Pero no gastas tiempo con tu esposo, tu and esposa. you're going to say, look vas at a, all I've done for you. Le vas a decir, Mira todo lo que he hecho por ti. But she doesn't care what you do for her. Pero ya no le importa lo que hiciste por ella. If you're not willing to be with her. Si no estás dispuesto a estar con ella. Don't focus on what you need to do for Jesus. No te enfoques en lo que tienes que hacer por Jesús. Focus on being with Jesus. Enfócate en estar con Jesús. The apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, I'm a bond servant. Soy un sirvié, un siervo. Peter said, Pedro dijo, I'm a bond servant. Soy un siervo, un esclavo. What is a bond servant? ¿Qué quiere decir un esclavo, un siervo? It was a biblical slave. Era un eh, esclavo en la Biblia. Who would work for their masters. Que trabajaría para su amo. And they were under some kind of contract. Y estaban bajo un tipo de contrato. Say, for seven years. Y el contrato decía, por siete años. And then a redeemer would come. Y después de siete años iba a llegar un redentor. And he'd say, I want to buy that contract. Y él iba a decir, Yo quiero comprar ese contrato. And the slave owner would say, y el dueño del esclavo diría, We have seven years of work from him. Tenemos siete años de trabajo de él. And it's worth $100,000. Y cuesta $100,000. And then the master comes and he says, y el amo viene y, y responde, I want to pay you $1,000,000. Te quiero pagar un millón de dólares por él. And he takes the slave. Y él toma este esclavo. And he sets him free. Y lo liberta. And so the slave. Así que el esclavo. Puts a nail in his ear. Se hacía un hoyo en su oído. As a sign that he is a bond servant. Como una señal de que era un esclavo por compra. That he can never pay back the master. Que nunca más podía pagar la deuda del maestro. For the price of freedom. Por el precio de libertad. That the master paid. Que el maestro pagó por él. And so he agreed freely. Así que libremente estuvo de acuerdo. That he will serve him all the days of his life. Que lo serviría todos los días de su vida. Jesus didn't put a nail through his ear. Jesús no se clavó un clavo a través de su oído. But he put one through his hand. Pero se puso uno a través de la mano. And he put one through his feet. Y él se puso uno a través de sus pies. And he said, I'm going to pay a price. Y él dijo, yo quiero pagar el precio. That you could never earn or pay que back. Que nunca podrías pagarme o ganar. And I'm going to give you complete freedom. Y te voy a dar completa libertad. And when we realize what Jesus has done. Y cuando nos damos cuenta de lo que hizo Jesús. And the freedom that he's given us. Y la libertad que nos ha dado. We serve him all the days of our lives. Not because we're paying him back, but because our life is indebted to serve him for what he has done for us. 
Let me just remind somebody today. Déjame recordarle a alguien el día de hoy. Maybe you're in some current issues right Tal now. Tal vez tú tienes problemas ahorita. But God's been faithful. Pero Dios ha sido fiel. And he's already done so much in your life. Que ha hecho tanto en tu vida. That if he never did another miracle. Que aunque él no hiciera otro milagro. You have something to praise God about already. Tú tienes algo para darle la gloria a Dios ya. You have something to thank God. Algo para darle the fact that you're here el right now que tú estés aquí is enough to praise es God. Para darle la the a él. fact that you're breathing el right now estés aquí is enough to use es your breath para usar to say thank you Jesus. Que decir, Gracias, Jesús. Let me remind some of you Deja aquí. in case you forgot en caso que se te olvidado. you once were lost Una vez but now you're found. Pero ahora él te and that's good enough eso es to say I'm going to worship decir, God I'm going to serve God because of what Jesus has Jesús done. Hizo por mí. There's a great freedom es, es una gran libertad when we have the revelation cuando tú la revelación of what Jesus has de done. Lo que Jesús ya hizo. Give God a hand clap of praise. Dar un aplauso al Señor en esta tarde. Number three. Número tres. We count the cost contamos el costo but never keep score. Pero no llevamos una puntuación. Luke 14, 28. Lucas 14, 28. But don't begin until you count the cost. No empiecen sin contar el precio. For who would begin construction of a building pues quien comenzara una construcción de un edificio without first calculating the cost sin primero calcular el costo to see if there is enough money to finish it. Para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. Salvation is free. La salvación es gratuita. But your calling pero tu llamado has a cost. Tiene un precio. And to be in the kingdom, y para estar en el reino, and to carry the cross, y llevar la cruz, and to be a disciple of Jesus, y ser un discípulo de Jesús, you have to count the cost. Tienes que contar el precio. There are some relationships you had to leave. Hay relaciones que tienes que dejar to be in the kingdom. Para estar en el reino. There are some things you had to leave behind. Hay cosas que ya tienes que dejar atrás to be in the kingdom. Para estar en el reino. There is a great cost. Hay un gran precio in your calling. En tu llamado. And although we count the cost, y aunque contemos el precio, once we are committed, una vez que nos comprometemos, we never keep score. Ya nunca más llevamos puntuaje. The Bible says, la Biblia dice, in Matthew 20, en Mateo 20, when they received their pay, cuando recibieron la paga, they protested to the owner. Protestaron contra el propietario. Those people worked only one hour. Aquellos trabajaron solo una hora. And yet you paid them. Sin embargo, just as much as you paid us Se les ha pagado lo mismo que a nosotros, who worked all day in the scorching que heat. Trabajamos todo el día bajo el intenso calor. We count the cost Contamos el precio, but we don't keep score. Pero no llevamos puntuación. Because if you keep score porque si llevas puntuación, you will be highly offended vas a ser altamente ofendido when God uses people cuando Dios use a la gente that you didn't pre-qualify que tú no pre-qualificaste you will be extremely offended vas a ser extremadamente ofendido when God uses your enemies cuando Dios use a tus enemigos you will be extremely offended te vas a ofender extremadamente when God uses your ex cuando Dios use a tu ex you will be extremely offended Vas a estar extremadamente ofendido when new people walk in cuando gente nueva venga and God uses them in this house y Dios los en esta casa because it's not measured porque no se mide by how long you've been por here cuánto tiempo has estado aquí, how much you know cuánto conoces, and how important you feel y cuán importante te sientas. it's the measure of how much es la love medida de cuánto amor do you carry tú cargas that God measures para que Dios lo mida. Not how much wisdom, no cuánto conocimiento, how much love, cuánto amor. Not how much knowledge, no cuánta sabiduría, how much love, cuánto amor. And you're going to be real sad y tú te vas a poner muy triste, if you keep score si llevas puntuación, and you see God use the unqualified. Y ves a Dios usando al descalificado. God will use introverts Dios va a traer a los interinos to win cities. Para ganar ciudades. They don't even like to talk to people. A ellos ni siquiera les gusta hablar con la gente. But God says, it's not about your personality. Y Dios dice, no se, import, no se trata de tu personalidad. Because it's not you that lives anymore. Porque no eres tú el que vive but más. But it's Christ that lives in you. Es Cristo el que vive en ti. The hope of glory. La esperanza de gloria. And I'm going to use you beyond your personality. más allá de tu personalidad. To serve others. Para servir a otros. Because we have this secular ideal of volunteers. Porque nosotros tenemos esa mentalidad secular de cómo es un voluntario. The word volunteer is not even in the Bible. La palabra voluntario ni siquiera está en la Biblia. 
but because we use corporate language pero porque usamos lenguaje corporativo we have corporate mindsets tenemos esa mentalidad corporativa that are not kingdom mindsets que no está basada en la mentalidad del reino de dios volunteers los voluntarios they're time sensitive son sensibles al tiempo they better not be wasting my time vale más que no gasten mi tiempo but the heart of a servant pero el corazón de un siervo is need sensitive necesita esa sensibilidad where can i serve people donde puedo servir a la gente that are in need que están en necesidad volunteers pursue superiority los voluntarios persiguen la superioridad but servants pursue humility pero los siervos persiguen la humildad Volunteers want to look good. Los voluntarios se quieren ver bien. But servants want to make God and his church look good. Pero los 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 siervos quieren ver hacer a Dios quedar bien en esta iglesia. Volunteers operate at a convenience. Los voluntarios operan fuera de su conveniencia. But servants operate at a conviction and community. Pero los siervos operan fuera de su convicción. Volunteers are what organizations need. Los voluntarios es lo que una organización ocupa. But the heart of a servant is what the kingdom needs. Pero el corazón de un siervo es lo que el reino ocupa. Volunteers do what make them feel good. Los voluntarios hacen lo que lo hace sentir bien. But servants serve bien. On emotion. Los siervos van allá más de las emociones. Volunteers want outcomes. Los voluntarios quieren resultados. The heart of a servant wants impact. El corazón de un siervo quiere impacto. Volunteers are in for the benefits. Los voluntarios están aquí por los beneficios. And they want to work their way up. Y quieren subir la escalera. But the heart of the servant Pero is to lift others up. Pero el corazón de un siervo es que levanten a los demás. I don't want to take a worldly mindset. Yo no quiero tener una mentalidad mundana. And come into the church. Y llegar a este lugar, a esta iglesia. And operate like the old me. Y operar como ellos. We have professionals in this house. Tenemos profesionales en este lugar. Who are willing to clean toilets. Están dispuestos a limpiar los baños. We have highly educated people. Tenemos personas altamente Who are willing to park cars. Que están dispuestos a estacionar carros. Because there's nothing too small. Porque no hay nada más pequeño. For us to serve. Que nosotros podamos hacer o servir. We're just glad to be a part. Simplemente estamos contentos de ser parte of what God's doing. De lo que Dios está haciendo. Ministry is not the goal. El ministerio no es la meta. It's the lifestyle. Es el estilo de vida. If ministry is the goal, si el ministerio es tu meta, then drama is the outcome. Entonces el drama va a ser el resultado. But if ministry is the lifestyle, pero si el ministerio es estilo de vida, healing is the outcome. La sanidad va a ser el resultado. Are you in healing or drama? I'm just asking. ¿Estás en sanidad o en drama? No más te pregunto. If ministry is the goal, si el ministerio es la meta, drama is the outcome. El drama va a ser el resultado. If ministry is the lifestyle, si el ministerio es tu estilo de vida, healing is the outcome. La sanidad es el resultado. We want to have hearts of servants. Queremos tener corazones de siervos. That says how que dicen cómo can I serve others. Puedo servir a los demás. Number four, I'll close with this. Número cuatro y con esto cierro. When we serve in maturity and grace, cuando elegimos vivir de nuestro llamado, we choose to live from our call. Elegimos vivir de nuestro llamado, not from our circumstance. No de nuestra circunstancia. The Bible says in Matthew 26, La Biblia dice Mateo 26 verse 51, versículo 51. But one of the men with Jesus pero uno de los hombres que estaban con Jesús, pulled out his sword sacó su espada, and struck the high priest e hirió al esclavo del sumo sacerdote, slashing off his ear. Cortándole una oreja. Does anybody know somebody like that? ¿Alguien conoce a alguien así? And Jesus said, y Jesús dijo, Put away your sword. Guarda tu espada. Peter pulls out his sword. Pedro sacó su espada because he's triggered by what's happening. Porque él fue movido por lo que estaba pasando. And he wants to defend Jesus. Y él quería defender a Jesús. Some of us think algunos de nosotros pensamos that the way we serve God que la manera como servimos a Dios is we defend Jesus. Tenemos que defender a Jesús. Jesus don't need you to defend him. Jesús no necesita que lo defendieran. Put down the sword. Baja la espada. They're coming to get Jesus. Vienen a agarrar a Jesús. We need to tell them the truth. Necesitamos decir la verdad. Well, how are they going to hear you? ¿Y cómo te van a escuchar? If you cut their ear off. Si tú cortaste su oreja. Leviticus chapter 5 says. 
Mira lo que este sacrificio dice. And you're trying to minister the word. Y tú tratas de ministrar la palabra. But you're a Christian cutter. Pero eres un aquella persona que corta a los cristianos. Cutting people. Cortando gente te la llevas. And you don't realize. Y no te das cuenta. It's from the immaturity. Que es la inmadurez. Of your emotional state. De tu estado emocional. Because when they came to get Jesus. Porque cuando vinieron a agarrar a Jesús. Peter was triggered. Pedro explotó. And Peter resorts y Pedro recurrió to cutting al cortar. When you're triggered, cuando tú explotas, do you resort to cutting? Tu recurso es cortar a los demás. They took my dad already. Se llevaron a mi padre, a mi papá. So you're not going to take Jesus. Así que no vas a llevarte a Jesús. She divorced me last year. Ella me dejó el año pasado. So you ain't gonna take my Jesus. Así que no cargas a mi Jesús. You're not fighting for Jesus. Tú no estás peleando por Jesús. You're fighting for the hurt child in you. Estás peleando por el niño herido dentro de ti. And you're cutting everybody estás around you. Estás cortando a todos los que están a tu alrededor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And God's like, hey. Dios está como, hey. Can you put the sword down? Baja la espada. The emotional immaturity la inmadurez emocional shows Peter's pain enseña el dolor de Pedro I love Jesus so much yo amo tanto a Jesús and I'm so hurt right now estoy tan lastimado en este momento that I'm going to hurt somebody que voy a lastimar a alguien with the truth con la verdad I'm telling them the truth les voy a decir la verdad We need strong preachers. Estamos predicadores fuertes. Who tell the truth? Que dicen la verdad. And cut everybody. Y cortan a todos. So when they walk out of church, es que cuando se salgan de la iglesia, they don't have ears. Van a salir sin oídos, sin orejas. They're like, I didn't hear anything. Van a estar como no escuché nada. But I feel worse leaving than when I came. Pero me siento peor que como entré. Jesus is like, hey. Jesús va a estar como hey. Put down Baja the sword. Tu espada. He said, Peter, Le dice, Pedro, do you not know no sabías that I can call a thousand angels que yo le puedo llamar a mil ángeles and I could take all these guys out? Y me puedo encargar de todos estos hombres? But if I did that, Pero si yo hiciera eso, how would the scripture be fulfilled? ¿cómo se cumplirían las escrituras? I can do it, yo lo puedo hacer, but I'm not called to do it. Pero no estoy llamado a hacerlo. Satan comes. Satanás viene. When Jesus is hungry. Cuando Jesús tenía hambre. And he says, if you're so hungry. Y le dice, si tienes tanta hambre. Why don't you turn the stone into bread? ¿Por qué no conviertes esas rocas en pan? Jesus. Jesús. Multiplied bread. Multiplicó el pan. Jesus brought manna from heaven. Jesús trajo maná del cielo. And he could turn the stone into bread. Y él podía convertir esas piedras en pan. But he wasn't called to turn the stone into bread. no fue a convertir esas piedras en pan. You can do all things through Christ. Tú puedes hacer todas las cosas a través de Cristo. But you're not called to do all things. Pero no estás llamado a hacer todas las cosas. So we don't serve off of our circumstances. Así que no servimos de nuestra circunstancia. We serve off of our calling. Servimos de nuestro llamado. And I don't know your specific calling. Yo no sé tu específico llamado que tengas. But I know that we are all called. Pero yo sé que todos hemos sido llamados. To serve. A servir. In fact, Jesus did this. En realidad, Jesús hizo esto. In John chapter 13. En Juan capítulo 13. He said, Peter. Él dijo, Pedro. I'm going to wash your feet. Voy a lavarte los pies. Peter's like, no, you're, you're not going to wash Pedro, my feet. No, 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 tú no me vas a tocar los pies. I'm too humble to let you wash Estoy my feet. Estoy muy humilde para que me dejes dejarte lavarme mis pies. False humility. Esa es humildad falsa. He was too prideful. Estaba tan orgulloso. To let Jesus wash his feet. Para dejar que Jesús le lavara los pies. And then Jesus said, if you don't let me wash your feet. Jesús le dijo, si no me dejas lavarte los pies. You're not going to have any part of me. No vas a tener parte de mí. And then Peter got self-righteous. Así que Pedro se te justificó. He said, "Well, if you're going to wash my feet." Y dijo, "Bueno, pues lava mis pies." Wash my head. Lava mi cabeza. Wash my whole body. No nada más me lave los pies, lávame todo el cuerpo. And Jesus said, "Y Jesús le dijo, "You're already clean." Ya estás limpio. But I need to wash your feet. Pero necesito lavarte los pies. Some of you, you're you're already saved. Algunos de ustedes ya son salvos. You're already clean and righteous before God. Ya están limpios y justos delante de Dios. But your feet, pero sus pies, need Jesus. Necesitan a Jesús. 
because you've walked on the journey porque caminas en la jornada and you've walked through some dirt y caminas a través de la tierra and you've walked through some mess y caminas a través de un relajo and you walked through some mud y caminas sobre el lodo and you still have faith y, y aún tienes fe but your feet need Jesus pero tus pies necesitan a Jesús how many of you are saved cuántos de ustedes son salvos but you still need Jesus pero necesitan a Jesús he says I'm going to wash your feet y él te dice, te voy a lavar los pies. and when Jesus could have called the angels from heaven y cuando Jesús pudo haber llamado a los ángeles del cielo, he could have grabbed a sword él pudo agarrar una espada. he pulls out a towel él saca una toalla. and he gets some water y agarra agua. and he bends low se, uh, se inclina. and he washes y comienza a lavar his feet los pies de Pedro. when's the last time ¿Cuándo fue la última vez you let Jesus que tú dejaste a Jesús serve and wash your feet. servirte y lavarte los pies? Every part of your journey Cada parte de tu jornada needs Jesus. necesita a Jesús. Every step you take Cada paso que tú das needs Jesus. necesita a Jesús. When he's done, Cuando Él acaba, he says, I hope you know why I did this. Él le dice, espero y sepas por qué hice esto. And he says, I did this as an example. Y le dice, lo hice como un ejemplo. That the way I served you. Que de la manera así como yo le serví. That you would serve others. Ustedes sirvan a los demás. The way I washed your feet. De la manera como te lavé los pies. Go and wash their feet. Ve y lava los pies de los demás. The way I've served you. De la manera como te serví. Go and serve others. Ve y sirve a otros. You can't serve well Tú no puedes servir bien if you haven't been served well si no has sido servido bien. But when you understand you're here today Pero cuando tú entiendes por qué estás aquí hoy, because God's loving on you es porque Dios está and serving ti, your family y te está sirviendo a ti, a tu familia. God's washing your feet Dios te está lavando los pies. God's purifying your journey Dios te está purificando tu jornada. God's embracing you with Dios his te está love con su amor. he's serving your marriage te está sirviendo tu matrimonio. the one you're tearing up Aquel que tú estás destruyendo. he's serving Él lo está sirviendo. he's serving your children Él está sirviendo a tus hijos. he's serving your home Él está sirviendo tu hogar. I'll never leave you Nunca te voy a abandonar. and I won't forsake y no you te voy a dejar. he's serving Él te está sirviendo. no God I don't, I don't want you to serve no, me no, no, Dios, no necesito que me sirvas. I don't want you to touch no quiero que toques vulnerable places lugares vulnerables en mi vida he says Él dice, if we don't get real with this si no nos ponemos reales con esto, you'll never have a re real experience in this nunca vas a tener una verdadera experiencia en esto. if you don't get real with your junk si no te pones real con your tu sin cochinero, con todo your lo que issues pesa, con tus problemas, then you won't experience Entonces, nunca vas a experimentar the grace of God la gracia de Dios, like you need to experience the grace como of God. Tú necesitas experimentarla. He says, I'm doing this as an example. Él lo dice, lo estoy haciendo como un ejemplo. The way that I've served you de la manera como yo te sirvo, is the way I want you to serve others. Es la manera que quiero que sirvas a los demás. Personally, personalmente, husbands, esposos, serve your home well. Sirvan a su hogar bien. Not because you have to. No porque lo tienen que hacer. Because you get to. Sino porque tienes que hacerlo. Wives, esposas. Serve your family well. Sirvan a sus familias bien. Serve your children well. Sirvan a sus hijos bien. Serve your neighbors well. Sirvan a sus vecinos bien. Make them some tamales. Háganle tamales. Especially if I'm your neighbor. A vecino, dale unos tamales. Even if I'm not, you can still serve. Aunque él no sea tu vecino, tienes Anytime. que servir. Cualquier Cualquier vez puedes llevarle. I want to be a church. Quiero ser una iglesia. When you go to work, que cuando vayas a trabajar, you're marked by how you serve. Tú estés marcado por cómo sirves. And if you serve well, y si tú sirves bien, let them know I go to Heart Revolution diles, Church. Yo voy a esta iglesia, Heart Revolution. If you don't, si no sirves bien, you go to the rock. Just joking. Tú vas a la roca. <laughs> Sorry, Pastor Miles. Amen. Perdón, Pastor Miles. <laughs> Open the door for others. Abre la puerta para los demás. Let them go in front of you. Deja que ellos pasen delante de ti. When you go eat, cuando vayas a comer, tip the best you can. Dale una buena propina. Any good tippers in the house? Alguien que da buenas propinas. The best you can. Lo mejor que puedas. The best you can. Lo mejor que puedas. 
Smile at people. Sonríele a la gente. Compliment people. Complementalos. See somebody broken down on the side of the road. Si tú ves a alguien que se le descompuso el carro del camino. And stop to make sure they're okay. Para y pregúntale si están bien. It's not just about the action. No se trata nada más de la acción. It's not just a good deed. No nada se trata de una buena obra. It's the heart posture. Es la postura del corazón. That we've been so saved. Que estamos en una estaría tan segura. To serve other people. Que no queremos servir a otras personas. What a miserable life. Qué vida tan miserable. To have a life. De tener una vida based off of you. Basada en ti. What a terrible life. Qué terrible vida. Where the only good thing in your life. Donde la única buena cosa en tu vida. Is what's going on with you. Es lo que está pasando contigo. What a lonely life. Qué vida tan solitaria. To be obsessed. De estar tan obsesionado. With you. Contigo mismo. You are saved. Tú has, tú has sido salvo to put ambition at the altar para poner tu aquí en el altar, to put selfishness back on the cross poner tu en la cruz, say God y decir Dios, from a purity of heart desde la pureza de corazón, I just want to serve yo simplemente quiero servir. I want to serve well quiero servir bien. I want to love people back to life quiero amar a la gente I want to be a turner of hearts quiero ser una persona que transforma corazones. I want to go to heaven quiero ir al cielo. and I want to take as many people with me as I can 